Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari-hari ini kami mulai memasuki masa biasa sesudah masa Natal kami lalui. Pada masa biasa ini kami kau ajak untuk semakin mendalami iman kami akan Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semakin terpesona terpikat dan terlibat di dalam hidup karya dan pelayanan berdasarkan iman akan Kristus sendiri semakin terpesona, terpikat, dan terlibat dengan Yesus. Dialah yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa Orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu dimantapkan, yang sedang susah dan sedih diberi penghiburan. Dialah juga yang menyempurnakan sukacita bila kami berserah kepadanya. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, Hai hey Yesus orang Nasaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapakah engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana tadi saya sebut di dalam doa, Hari ini kita mulai masuk di masa biasa, sesudah masa Natal. 
masa biasa ini dari sesudah masa Natal akan berlangsung sampai pada tanggal 14 Februari saat kita memulai dengan masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu pada hari biasa ini kita langsung diajak melalui Injil yang kita baca berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa orang-orang takjub kepada Yesus dikatakan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa tidak seperti ahli-ahli Taurat ahli-ahli Taurat itu hanya bicara mengutip dari sana mengutip dari sini hanya omon-omon belaka Yesus tidak hanya omon-omon tetapi bertindak di dalam karya yang nyata untuk kesejahteraan untuk keselamatan umat manusia yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka diberi penghiburan, yang ragu-ragu dimantapkan. Bahkan pada saatnya kita membaca, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur orang-orang yang berduka, tetapi juga membangkitkan orang mati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menopang setiap sabdanya, kata-katanya, kalimat-kalimat sabda yang disampaikan dengan karya nyata, dengan tindakan. Dan inilah yang salah satunya menjadi alasan mengapa orang-orang begitu takjub kepadanya. Namun lebih dari semuanya wibawa dan kuasa yang dihadirkan oleh Yesus tidak pertama-tama pada apa yang dilakukan tetapi pada pancaran pribadi Kristus sebagai putra Allah yang maha tinggi. Karena itu kesatuannya dengan Bapa sedemikian erat dan mesra kesatuan yang erat dan mesra itulah yang kemudian menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam kehidupannya di dalam karya dan pelayanannya sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih kerap kali kita disibukkan dengan berbagai macam urusan sampai-sampai kita lupa bahwa kita ini harus bersatu tinggal di dalam Kristus sebagai sang pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Hanya dengan tinggal pada pokok anggur setiap ranting itu bisa berbuah. Demikian juga hanya dengan tinggal di dalam Kristus maka kita berbuah berlimpah-limpah. Persis disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih wibawa yang dihadirkan oleh Yesus yakni wibawa sebagai putra Allah yang maha tinggi yang bersatu begitu erat dengan Allah sebagai Bapa dan karena itu setiap karya dan pelayanannya mendatangkan rahmat dan berkat untuk siapa saja yang berjumpa dengannya dan menaruh iman, harapan, dan kepercayaan juga kasih kepadanya sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa terpesona terpikat dan terlibat dengan pribadi Kristus sendiri takjub dalam arti kita terpesona 
kepada Kristus terpikat padanya dan terlibat di dalam karya pelayanan juga perutusan yang dipercayakan kepada kita kalau demikian lalu kita boleh bersyukur menghasilkan buah yang berlimpah-limpah bukan hanya omong-omong tapi berkarya nyata untuk kesejahteraan kebaikan keadilan kerukunan kedamaian dalam mewujudkan peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera bermartabat dan makin beriman kita makin beriman pada Kristus junjungan kita bersama dengan seluruh umat beriman lainnya apapun agama dan kepercayaannya hidup dalam kerukunan dalam persatuan dengan cara itulah kita menghadirkan wibawa kasih Allah di dalam kehidupan kita Ibu Maria selalu mendoakan kita Papa Yusuf merestui kita dengan keheningannya semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Salve Shalom Salam sejahtera berkah dalam Sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam peradaban kasih ekologis berkah dalam Terima kasih